வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் முக்கியமானது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இபிஐடி அண்ட் இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் அதோட ஃபார்மட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் இதுதான் வந்து இபிஐடி அண்ட் இபிஎஸ் அனாலிசிஸோட ஃபார்மேட் அதாவது ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அதை இபிஐடின்னு சொல்கிறோம் அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து சப்ராக் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது பேர் என்ன அப்படின்னா இபிடி அதாவது ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ் அதில் வந்து டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது இஏடி ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ்ன்றது லெஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் டிவிடெண்ட் ஏதா இருந்துச்சு ப்ரிஃபரென்ஷியாருக்கு அப்படின்னா அதை சப்ராக் பண்ணணும் கிடைக்கிறது என்னென்னா ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் நமக்கு தேவை அப்போ தான் நம்மளால் ஏர்னிங் பர் ஷேர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா ஏர்னிங் பர் ஷேரோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஓகே அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஏர்னிங் பர் ஷேர் கிடச்சிடும் இதுதான் இபிஐடி அண்ட் இபிஎஸ் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் அ ஃபார்ம் ரெக்வயர்ஸ் டோட்டல் கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி லேக் அண்ட் ஹாஸ் டூ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம்க்கு ஃபிஃப்டி லேக் ஃபண்டு தேவைப்படுது அதுக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆல் ஈக்விட்டி அண்ட் ஹாஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் ஹாஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டெப்ட் அதாவது அந்த ஃபிஃப்டி லேக்கை ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் ஆல் ஈக்விட்டி ஆல் ஈக்விட்டினால் ஃபிஃப்டி லேக்குமே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மூலமாக ரேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஆல் ஈக்விட்டின்றது அண்ட் ஹாஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் ஹாஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டெப்ட் இது செகண்ட் ஆப்ஷன் அதாவது ஹாஃப் ஈக்விட்டினா ஃபிஃப்டி லேக்கில் ஹாஃப் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஈக்விட்டியாகவும் அண்ட் ஹாஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டெப்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டெப்டாகவும் எடுத்துக்கணும் இதுதான் ஆப்ஷன் டூ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி லேக்குமே ஈக்விட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஈக்விட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் அண்ட் டெப்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஓகேவா த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கேன் பி கரண்ட்லி இஷ்யூட் அட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் பெர் ஷேர் எதுக்காக நமக்கு இந்த ஈக்விட்டி ஷேரோட வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈக்விட்டி கேபிட்டல் டிவைடட் பை ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் போட்டால் தான் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் என்னன்றது தெரிய வரும் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் ஏர்னிங் பெர் ஷேர் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்காக நமக்கு இந்த ஈக்விட்டி ஷேரோட வேல்யூ தேவை ஓகே த எக்ஸ்பெக்டட் இபிஐடி ஆஃப் த கம்பெனி இயர்ஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் வித் டேக்ஸ் ரேட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே இபிஐடி எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் எப்பொழுதுமே இது ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகே டேக்ஸ் ரேட் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் அவுட் த இபிஎஸ் அண்ட் அ போத் த ஃபினான்ஷியல் மிக்ஸ் ஓகே ரொம்ப போத் ஃபினான்ஷியல் மிக்ஸ்னால் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன ஃபுல்லி ஈக்விட்டி இல்லையா அதில் இபிஎஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் ஹாஃப் வந்து டெப்ட் அதில் வந்து இபிஎஸ் எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்னென்னா ஃபுல்லாகவே ஈக்விட்டி அதாவது ஃபிஃப்டி லேக்குமே ஈக்விட்டி அப்படின்றது ஓகே செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஈக்விட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் அண்ட் டெப்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் புரிஞ்சிச்சா இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டெப்ட்டுக்கு முன்னாடி இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஓகே அந்த டெப்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ஏன்னா டெப்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு தான் இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்ன்றது எஸ் இப்போ இபிஐடி எழுதிக்கலாமா இபிஐடி ஃபைவ் லேக் ரெண்டு கேஸ்லையுமே ஃபைவ் லேக் தான் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்
1 lakh 25. Okay, this is the EBT. In the EBT, we will do what we do? Tax minus. Tax percentage, tax rate 40%. This is the EBT. Then, 5 lakh into 40%. How much is it? 2 lakh rupees. So, this is 1 lakh 25,000 into 40%. Look, 50,000. Purunjucha, EBT is the tax rate. We will go to the EBIT. Okay, so, we will go to the EBT. Now, the tax is the tax rate. Now, the EBT is the tax rate. In the EBT, we will tax the tax rate. Then, 5 lakh and 2 lakh go to 3 lakh. And, 1 lakh 25 and 50,000 go to 75,000. This is what we call EAT. Okay, earnings after tax. Okay, in the earnings after tax, we will minus preference dividend. Now, in this problem, we will not have any preference dividend. Then, we will have preference dividend. Okay, both the categories. In the first financial plan, in the second financial plan, preference dividend is not there. So, we will dash out. Now, we will have earnings available for equity shareholder. In the first option, 3 lakh and second option, 75,000. Okay, ஏனா நமக்கு preference dividend எதும் இல்லாதது நால EATA தான் நமக்கு earnings available for equity shareholder. Okay, வா, இப்ப அடுத்த step என்ன கண்டு புடிக்கினோம் அப்படியினா, number of equity shares வேணும். Number of equity shares இருந்தாதா, நம்மலால் EPS calculate பண்ணம் முடியும். Number of equity share எப்படி கண்டு புடிக்கிறது? பாரங்க, equity share ஓட price எவ்வளவு சொல்லிட்டாங்க? 100 சொல்லிட்டாங்க. இங்க போட்டோன்னா, இங்க எவ்வள வரும் shares? 50,000 shares வரும். அதே மாதிரி, option 2ல பாத்திங்கனா, எவ்வள வரும் equity capital? 25 lakh. 25 lakh divided by 100. போட்டோன்னா, 25,000 shares வரும். புரிந்துச்சா, எதுக்காக இந்த face value குடுத்திருக்காங்கள்டு, நமக்கு இது capital, equity capital, இந்த 25 lakh equity capital. அந்த capital divided by face value போட்டோனா, number of equity share கடைக்கும். இந்த number of equity share வைத்துதான் நாம் divide பண்ணனோம். EPS உடு formula என்ன? Earnings available for the equity shareholder. அதாவது இதுதான். இந்த 3 lakh உம் and second optionல 75,000 தா earnings available for the equity shareholder. Divided by number of equity shares. Number of equity share option 1ல பாருங்க 50,000 and option 2ல பாருங்க 25,000. இது divide பண்ணப் போரும் அவளதான். அப்பு 3 lakh divided by 50,000. எவ்வள வருது பாருங்க 6. அதே மதிரி இங்க 75,000 divided by 25,000. எவ்வள வரும் 3. ஓக்கே வா, அப்பு earning per share பார்த்திங்க நான் option 1ல 6 and option 2ல வந்து 3. அப்பு எந்த financial mix வந்து நம்ப accept பண்ணலாம் அப்படியின் பார்த்திங்க நான் option 1. full equity தான் benefit. என்ன earning per share வந்து 6 rupees கேடக்கிது. இங்கே பார்த்திங்க நான் 3 rupees தான் வருது. அப்பா, compared to second option, நம்லுடம் option 1 is best. ஓக்கே வா? Yes, இதமாரி நம்ம கமண்டோ எழுதுனோம். எந்த option best என்று சொல்லிட்டு? EPS எதில் ஜாஸ்தி வருதோ, அந்த option நம்ம preferable என்று சொல்லுவோம். ஓக்கே வா? இப்பு புரிஞ்சிதா இந்த problem எப்படி போன்னும் and additional R, a fund raise பண்ணுவாங்க. அது ஒரு capital structure இருக்கும். அப்பா, இது ரெண்டுத்தியும் combine பண்ணி problem போட்டர மாதிரி. இது மாதிரி நரைய different different ஆ அடுத்து வர problemல நம்ப வந்து பார்க்கலாம். ஓக்கே வா, இப்பன் நான் உங்களுக்கு practice காக இதே மாதிரி modelலே இந்த problem கூட்திருக்கிறேன். சோ இந்த problem work out பண்ணுங்க and commentல answer பண்ணுங்க. I'll check your answer. Thank you for your patient listening.